In this video, I'm going to show you how to learn English as fast as possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre l'anglais le plus rapidement possible. Donc, comment apprendre l'anglais rapidement. Ça va être le thème de cette vidéo. Alors, au cas où vous ne savez pas, je pense que vous ne savez pas puisque c'est la première vidéo sur cette chaîne. Je suis Louis Lynn de Louis Lynn. Et je suis euh, professeur de ESL, donc ESL, c'est English as a Second Language, dans une école bilingue, une école privée bilingue. Donc euh, tout l'enseignement que je fais se passe en anglais. J'ai aussi, dans les dernières années, je dirais dans les cinq dernières années, j'ai enseigné l'anglais euh, de manière euh, en cours particulier à des francophones, mais aussi à des japonais et à d'autres personnes également, euh, d'autres nationalités. Et donc ce dont je voulais parler dans cette vidéo sur comment apprendre l'anglais rapidement, le plus rapidement possible, c'est justement relié à ce que j'ai vu durant ces cinq dernières années, euh, les dizaines d'élèves que j'ai eu en cours particulier, je vois un peu quel type de personnes, quelles sont les méthodes qui marchent et quelles sont celles qui ne marchent pas. Alors avant de commencer cette vidéo, je veux juste être brutalement honnête. Euh, honnête. La majorité d'entre vous, je dirais 95% d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'arriverez jamais à un niveau d'anglais courant. Et je ne veux pas vous décourager, mais laissez-moi vous donner la raison. C'est pas parce que euh, c'est pas à cause de votre âge, c'est pas parce que vous avez plus de 30 ans, non, pas du tout. C'est pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est pas parce que euh, voilà, c'est pour aucune de ces raisons. La seule raison, c'est que vous n'utilisez pas les bonnes méthodes. Donc dans cette vidéo justement ce que je voulais faire c'est vous détailler les méthodes que j'ai vues qui ont marché avec moi, qui ont marché avec les dizaines d'étudiants que euh, auquel j'ai montré comment apprendre l'anglais et euh, donc voilà. Alors la toute première chose, il y a trois choses dont je veux parler, la toute première chose c'est utiliser un SRS et SRS donc c'est SRS et euh, c'est un acronyme pour dire Spaced Repetition System. Alors les Spaced Repetition System, c'est des logiciels en fait qui permettent euh, d'apprendre du vocabulaire rapidement et aussi de retenir ce vocabulaire sur le long terme. Alors avant tout, j'aimerais euh, discuter un peu du vocabulaire. En anglais, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez des vidéos d'anglais sur YouTube, vous euh, vous dites probablement que voilà, le plus important quand on apprend l'anglais, c'est de, voilà, de regarder des vidéos, de euh, lire des manuels, d'apprendre la grammaire anglaise, tout ça. C'est très important effectivement initialement de s'initier à la prononciation, à la grammaire de manière formelle, mais sur le moyen à long terme, la plus grande difficulté que la plupart des apprenants, donc des gens qui apprennent l'anglais, et la raison pour laquelle la plupart des gens se démotivent et finissent par abandonner, c'est le manque de vocabulaire. Et je vais détailler ça un petit peu plus. Alors. Au départ, ce qui se passe en fait, c'est que voilà, vous progressez rapidement parce que vous avez un manuel, parce que vous regardez des vidéos et vous arrivez à apprendre l'anglais, on va dire, plus ou moins rapidement parce que vous rencontrez toujours les mêmes euh, mots de base dans les manuels, dans les vidéos, etc. Et ces mots de base sont ceux qui ressortent vraiment très très souvent dans les choses comme CNN, BBC, euh, toutes les séries en anglais, tout ce que les euh, natifs anglophones disent, c'est des mots qui... Euh, reviennent assez souvent, donc vous avez l'impression de progresser. À un moment, vous allez arriver à une certaine étape où en fait, vous avez déjà le vocabulaire de base, mais il vous manque en fait ce vocabulaire intermédiaire qui n'est pas si fréquent que ça, mais qui est assez fréquent pour vous embêter quotidiennement. Donc, c'est des mots que... Euh, vous allez rencontrer dans une discussion et vous n'allez pas nécessairement rencontrer le même mot le lendemain. Ça va être plusieurs semaines après, plusieurs mois après, quelque part d'autre. Et malheureusement, cet intervalle de temps entre la première fois où vous rencontrez ce mot et la deuxième fois, c'est beaucoup trop long. Donc, vous n'avez pas le temps en fait de forger cette mémoire de ce mot en particulier. Alors, j'aimerais aussi mettre les choses un peu en contexte, c'est que quand vous apprenez l'anglais et une langue en général, les études scientifiques ont montré que, en général, il faut environ connaître 6000 familles de mots euh, différentes pour pouvoir euh, connaître la langue assez pour pouvoir consommer, par exemple, un, euh, une série télé ou un film dans cette langue. Donc, si vous euh, vous demandez comment apprendre l'anglais rapidement, ma réponse numéro 1, ça serait utiliser donc ces SRS, donc des logiciels en fait qui permettent de regrouper les mots comme ça intermédiaires qui sont durs à apprendre sous forme de flashcards et en fait qui vont euh, les espacer, les espacer en fait, espacer les révisions de manière optimisée pour que vous puissiez apprendre ces mots le plus rapidement possible et les retenir sur le long terme. Donc ça c'est mon premier conseil. 
Deuxième conseil aussi, et ça c'est basé sur mes propres, ma propre expérience, mes propres observations sur mes propres élèves, mais aussi sur la recherche scientifique qui a été effectuée sur des milliers de personnes euh, à travers, euh, dans le monde entier. Alors ce qui se passe, c'est, je vais vous donner euh, un exemple concret, donc il y a eu une expérience scientifique qui s'est passée sur des, des étudiants chinois. Donc c'est des étudiants chinois qui sont allés en Nouvelle-Zélande pour étudier l'anglais, ils sont allés à des cours intensif d'anglais et en fait les chercheurs ont divisé ce groupe d'étudiants chinois en euh, deux euh, en deux classes euh, respectives alors il y avait une classe avec le nombre euh, même nombre d'étudiants dans les deux classes la première classe euh, faisait seulement les cours intensifs d'anglais et la deuxième classe faisait les cours intensifs d'anglais mais en, en plus de ça il faisait de la lecture et de l'écoute en, en anglais, mais c'était vraiment juste des choses que eux ils aimaient. Par exemple, ils regardaient des séries télé en anglais, des choses comme ça, de la lecture, des choses qui sont à leur niveau à peu près, <coughs> pardon, et des choses qui euh, les intéressent. Ce qu'ils ont vu au bout de quelques semaines, donc les résultats de l'expérience, c'est que les étudiants chinois qui étaient dans cette deuxième classe, donc qui faisaient les cours intensifs, plus ils consommaient via écoute et lecture des choses qui étaient à leur niveau et qui étaient euh, intéressantes, ces étudiants avaient progressé deux fois plus que euh, les étudiants de l'autre euh, classe qui avaient fait uniquement les cours intensifs. Alors tout ça c'est pour souligner l'importance en fait de ce qu'on appelle euh, en anglais le input. Donc le input en fait c'est l'écoute et la lecture. Quand vous commencez à apprendre l'anglais, c'est pas la peine de se forcer à, euh, à parler, à écrire. Le plus important au début, c'est de lire et de, de lire et d'écouter l'anglais. Donc, avoir le plus de choses qui rentrent euh, dans notre tête euh, au départ, en tout cas, pour forger les bonnes habitudes. Si vous commencez à parler dès le départ, ça peut vous donner de très 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 mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, c'est euh, quelque chose que je reproche un peu au système scolaire, c'est que dès qu'on arrive, euh, si vous êtes en si vous êtes français, vous allez en sixième au collège, où voilà, on a des cours d'anglais et on encourage en fait les étudiants. À parler. Le problème, c'est que numéro 1, ça encourage à former de mauvaises habitudes, où en fait les étudiants, euh, les élèves en fait prononcent des mots d'une mauvaise façon, et oui, il se peut que le professeur corrige, mais c'est vrai, c'est vraiment très dur de corriger quand on a 30 élèves comme ça qui sont en face de nous. Numéro 2, euh, essayer de parler comme ça en anglais devant une classe, surtout à des, des gamins qui ont entre 12 et 17 ans peut-être, si on va jusqu'au lycée, ils essayent de parler devant une classe comme ça avec leurs amis, euh, c'est une situation qui est un peu stressante et euh, la recherche scientifique a montré que l'apprentissage des langues ne se passe uniquement que quand on est dans une situation qui est décontractée où on peut s'amuser et voilà certainement pas dans une situation stressante où on doit parler devant tout le monde comme ça donc voilà ça c'était mon deuxième conseil donc faire ce que j'appelle moi de l'immersion donc écouter et lire le plus possible d'anglais qui est à votre niveau et qui est compréhensible pour vous et mon troisième conseil, ça serait de... Euh, alors, j'ai complètement oublié. Donc, le premier, c'était SRS, donc Space Repetition. Le deuxième, c'est Immersion. Et le troisième, voilà, je viens de me souvenir, c'est de faire une sorte de mise en situation. Alors, ce que j'appelle la mise en situation, c'est une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous pouvez aller sur des sites comme euh, italki.com. Je vous... Euh, je parlerai de cette ressource plus tard euh, sur cette chaîne. Donc, vous pouvez vous inscrire à cette chaîne si ça vous intéresse. Mais vous pouvez trouver des anglophones natifs qui cherchent à apprendre le français. Vous pouvez les contacter et faire des échanges linguistiques pendant une heure sur Skype, par exemple, où euh, vous parlez une demi-heure en anglais et l'autre personne vous corrige. Et l'autre personne va parler une demi-heure en français pour s'exercer et vous la corriger. Donc voilà, c'est tout pour euh, la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler beaucoup plus de ces trois étapes dont j'ai parlé. Hein, donc le SRS, plus l'immersion, plus la mise en situation. Je vais parler plus de ça dans les vidéos futures sur cette chaîne. Donc abonnez-vous à cette chaîne si ça vous intéresse. Et aussi, j'ai une version podcast en fait qui va sortir... Euh, regardez la version podcast si vous écoutez des podcasts sur euh, iTunes, sur Apple Podcasts ou quoi. Le podcast s'appelle « Apprendre l'anglais avec Louis Lynn. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et see you next time.